നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ടോപ്പ് എയ്റ്റീൻ തുടങ്ങും ഡോക്യുമെന്ററി വിവാദത്തിൽ അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെച്ചു ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാജി പ്രഖ്യാപനം ബി ബി സിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനെതിരാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാജി പ്രഖ്യാപനം നേതൃത്വത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഉപജാപക വൃന്ദം മാത്രമാണ് ശരിയുടെ മാനദണ്ഡമെന്നും കത്തിൽ വിമർശനമുണ്ട് നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഏറെ ആലോചിച്ചെടുത്തതാണ് രാജി തീരുമാനമെന്നുമാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രതികരണം I'm joined by uh, Anil Anthony sir njangalodu uh, samsarikken nanni innale sir support lana vanna BBC documentary il innu resign cheyidu congress party ne endana kaaranangal endana what triggered you njan oru raavile oru rajyakathu koduthittund kendra nedrathathinum koduthittund samsthana nedrathathinum koduthittund അതിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ വളരെ ഇനോക്യസ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് അത് ട്വീറ്റിൽ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നയത്തെയും ഞാൻ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നയത്തിനെതിരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം അഖണ്ഡതയായാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരിയായാലും ഇതിനൊന്നും മുകളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റാരും കൈയേറാൻ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അതൊരു നല്ല പ്രവണതയല്ല ഇത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ കോൺഗ്രസ് ഇത് വളരെ നിരാശാജനകമായ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റാണ് അതായത് പല പലയിടത്തുനിന്നും വിളിച്ചിട്ട് ആ ട്വീറ്റ് പിൻവലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്വീറ്റ് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനെതിരെ ഞാൻ തിരുത്തി പറയണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു സമയം ഞാൻ അതും ചിലപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് രണ്ടിടത്തൊന്നും ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വോളിലെ ഒന്നും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോയി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് പലരും വന്ന് ഇത് എവിടെന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം വളരെ സംസ്കാരി ശൂന്യമായ ഭാഷയിൽ വളരെ അസഭ അസഭ്യപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി എഴുതുന്നു അതുപോലെ കോളുകൾ വരുന്നു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ തെറിവിളിച്ചും അസഭ്യം പറഞ്ഞും അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംസ്കാര ശൂന്യമായ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതപ്പതിച്ച് പോയതിൽ എനിക്കൊരു ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് അത് കാരണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് വളരെ ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നത് കാര്യം കാര്യം ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ആ അതിന് മുൻപ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് അത് ദേശീയ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ സോണിയ ഗാന്ധിജിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബഹുമാനിയനായ അന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സാറും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരും പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് കാരണമാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് അന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റവും വളരെ നല്ല വർക്ക് എത്തിക്സും പ്രൊഫഷണലിസവും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അതപ്പതിച്ച് പോകുന്നതിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് അച്ഛനെ അറിയിച്ചോ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് അച്ഛന് ഈ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കാണുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാര്യം ബി ജെ പി പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇൻ ടോളറൻസിൽ അതിനെന്ത് പറയും ബി ജെ പിയുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന
ഡോക്യുമെന്ററി ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെയോ സുരക്ഷയെയോ ബാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഡോക്യുമെന്ററി വിലക്കിയതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല വിഷയം ഇത്ര വലുതാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും തരൂർ പ്രതികരിച്ചു അതിനും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു തർക്കം വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ആ സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ആർക്കാ പറയാൻ സാധിക്കുക അവർക്കത് പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾക്കതിനെ കാണാനോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനോ നമ്മൾക്കും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വിവാദ ഡോക്യുമെന്ററി ഉയർത്തി വലിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനൊരുങ്ങിയ കോൺഗ്രസിന് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ വിമത നീക്കം ഡോക്യുമെന്ററി വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന അനിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് പദവി ഒഴിഞ്ഞത് രാജിക്ക് ശേഷവും അനിലിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കടുത്ത നീക്കത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അതേസമയം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ എ കെ ആന്റണി ഒഴിഞ്ഞു മാറി വിവാദ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് മോദി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം നേരിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും കടന്നാക്രമിച്ചവർക്ക് മറുപടിയായാണ് അനിലിന്റെ രാജി സ്നേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് അനിലിന്റെ പ്രതികരണം ബാദക് ജോഡോ യാത്ര പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി പദവിയൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും അനിലിനെതിരെ വിമർശനം തുടരുകയാണ് നേതാക്കൾ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി പദവിയിൽ തുടരുമ്പോഴും അനിൽ ആന്റണി ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു ബി ടി ബൽറാമിന്റെ വിമർശനം രാജി മുഖം രക്ഷിക്കാനെന്നും ബൽറാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയിൽ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം മാറ്റാൻ തയ്യാറാവണം അതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം രാജി വയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രാജി വയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരുവിധമായ സംശയമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലും വിഭിന്നമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രൊഫഷണലോ പൊളിറ്റിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും അർഹതയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കൂടി അദ്ദേഹം തിരുത്തി ഒരു കോൺഗ്രസ് അനുഭവിയായി തുടരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ബി ബി സി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിനെ എല്ലാവരും നരേന്ദ്രമോദി അപലപിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഇന്നലെ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാനാവില്ല വിവാദം കൊഴുക്കുമ്പോഴും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് എ കെ ആന്റണി ഡോക്യുമെന്ററിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാട് ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൂട്ടയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന അനിലിന്റെ വാക്കുകൾ ബി ജെ പിയും ആയുധമാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അനിൽ ആന്റണിയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം എങ്ങനെ വേണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ദാർശനിക ഉള്ളടക്കം വേണം ലോകം മുഴുവൻ ഡോക്യുമെന്ററി കാണണമെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ അഭിപ്രായം തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കാണാൻ പാടില്ല എന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ആ ദാർശനികമായ ഉള്ളടക്കം ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് അവരെടുക്കുക അതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാസത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് രാജ്യസ്നേഹികൾക്ക് കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാവാത്ത സാഹച
കെ സുരേന്ദ്രൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും പരമാധികാരത്തിനും നേരെയുള്ള വിദേശ ശക്തികളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ എതിർത്തതാണ് അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിന് അനഭിമതനാകാൻ കാരണം കോൺഗ്രസ് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യ താൽപ്പര്യം ഹനിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെപ്പോലെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസും അധപ്പതിച്ചു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ജോലിയാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഡോക്യുമെന്ററി വിവാദത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാദമുണ്ടായത് ഇന്ത്യ തകരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവരാണ് പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ് കളങ്കപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം കേരളത്തിലടക്കം വിഷയത്തിൽ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു are trying to attach more importance to opinion documentary is only a question of opinion they are they are attaching more importance to the opinion of some foreign documentary makers that to our our old colonial masters then giving importance to the verdict of the judiciary the highest judiciary in india i don't think this this issue needs to be discussed any more it should be it should be it should be treated with the contempt it deserves 74th republic dinam aakhoshikkanulla urukkangalil rajyam ഡൽഹിയിലെ കർത്തവ്യ പഥിൽ വിപുലമായ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടികൾ നടക്കും ഈ വർഷം മുതൽ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് എടുത്തും ജനങ്ങൾക്ക് പരേഡ് കാണാം ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ഫത്താഹ് അൽ സിസി പങ്കെടുക്കും രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ ബലി നൽകിയവരെ അനുസ്മരിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപതി മുർമു വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യം രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന് വഴികാട്ടിയായത് ഭരണഘടനയാണെന്നും ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് പൗരന്റെ കടമയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇടം നൽകണമെന്നും ദ്രൗപതി മുർമു പറഞ്ഞു to live up to the spirit of joy jawan joy kisan joy bigyan joy anusandhan i appreciate every citizen who contributes to nation's progress i also convey my greetings to our diaspora the great ambassadors of india's culture and civilization on the occasion of republic day i convey my special appreciation to our jawans who guard our borders and are ready to make any sacrifice for the country i also express my appreciation for all the brave soldiers of paramilitary forces and police forces who provide internal security to their fellow citizens i salute all the brave hearts of our armed forces paramilitary forces and police forces who laid down their lives in the line of duty i convey my blessings to all the dear children for their bright future once again i extend my best wishes to all of you on this republic day thank you joy hind joy bharat sainika medalugal prakhyapichu major shubhang naik jitendra singh endivarku keerthi chakra മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ അതിവിശിഷ്ട സേവാ മെഡലിനും നാൽപ്പത് പേർ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡലിനും അർഹരായി ഏഴു പേർക്ക് ശൌര്യചക്ര നൽകും അസം റൈഫിൾസ് മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ നായർക്ക് പരം വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ നൽകും വിശിഷ്ട സേവനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലിന് എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി എം അശോകൻ അർഹനായി എൻ ഐ എയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അശോകൻ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി യൂണിറ്റിലാണ് കോഴിക്കോട് വടകര പതിയാരക്കര സ്വദേശിയാണ് രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കേസുകളിലെ സേവനമാണ് അശോകനെ മെഡലിന് അർഹനാക്കിയത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗവർണർ നടത്തുന്ന അറ്റ് ഹോമിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും ഗവർണർ സർക്കാർ പോരിലെ മഞ്ഞുരുകലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം ഗവർണർ വിളിച്ച ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിലടക്കം മന്ത്രിസഭ വിട്ടുനിന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അവസാനമായി അറ്റ് ഹോം നടന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരും
ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി ശക്തിവേലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയ കാട്ടാന കൂട്ടത്തെ ഓടിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ശക്തിവേൽ സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ശക്തിവേലിന്റെ കുടുംബത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുമെന്നും വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു അപകടകാരിയായ അരിക്കൊമ്പനും മൂന്ന് ആനകൾ അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടവും രാവിലെ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിയിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞ ശക്തിവേൽ ഇവിടെ എത്തി രാവിലെ കനത്ത മഞ്ഞ് ആയിരുന്നതിനാൽ ആനകളെ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് രാവിലെ ആറരയ്ക്കും ഏഴിനും ഇടയിലാണ് സംഭവം ശക്തിവേലിനെ കാണാതായതോടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് തേയിലച്ചെടികൾക്കിടയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ ഒരു വാച്ചറിന് ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഒരു പട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുവല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും ആനയ്ക്ക് അവർക്ക് വിലയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണിത് ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തോട്ടം മേഖലയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ നാൽപ്പതിൽ അധികം ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മതികെട്ടാൻചോലയിൽ നിന്നുള്ള ആനകളാണ് മേഖലയിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് ചില്ലിക്കൊമ്പൻ അരിക്കൊമ്പൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ തുടങ്ങിയ ഒറ്റയാന്മാർ മേഖലയിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് പതിവാണ് തുടർച്ചയായ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി വയനാട് ചേകാടിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് വിലങ്ങാടി കോളനിയിലെ ബാലൻ സഹോദരൻ സുകുമാരൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇരുവരെയും വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യാൻ കാട്ടിനകത്തെ ശ്മശാനത്തിൽ മുടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്ക് കോഴ നൽകാൻ അഭിഭാഷകൻ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത് ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് കൊടുത്ത അതേ മൊഴി ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു സൈബി കിടങ്ങൂർ ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ സി പി ഐക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉയർത്തിയത് ഇവിടെ എൽ ഡി എഫും സർക്കാരുമുണ്ടെന്നും രാജൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്തു കെ രാജന്റെ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിലൊന്നാണ് ഭവന നിർമ്മാണം യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്കുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന ചിന്ത ജെറോമിന്റെ വാദം പൊളിയുന്നു ശമ്പള കുടിശ്ശിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ട് ചിന്ത ജെറോം സർക്കാരിന് അയച്ച കത്ത് പുറത്തുവന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന് കത്ത് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഈ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിന്തയ്ക്ക് പണം അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ധവള പത്രമിറക്കാൻ യു ഡി എഫ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടക്കണിയിലേക്ക് കേരളത്തെ തള്ളിവിട്ടത് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പ്രകാശനം നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കി അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടതോടെ കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് എടുത്തു കളഞ്ഞതുവഴി പതിനാല് ശതമാനം അധിക വരുമാനം കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് അതിനിടെയാണ് വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന ധനപ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ തലവേദനയാകുന്നത് വീണു കിട്ടിയ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ധവളപത്രം ഇറക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും സമാനമായ രീതിയിൽ യു ഡി എഫ് ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു നികുതി പിരിവ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം പൊതുചെലവ് എങ്ങനെ ചുരുക്കാം തുടങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ ധവളപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്
രണ്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറവും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ് ധനസ്ഥിതി കൂടുതൽ പരുങ്ങളിലാക്കിയതെന്ന വിമർശനമാണ് ധവളപത്രത്തിലൂടെ യു ഡി എഫ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ധനകാര്യ രംഗത്തും ആസൂത്രണ രംഗത്തും അനുഭവ പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം സി പി ജോൺ ചെയർമാനായ ഫിനാൻസ് ആന്റ് പ്ലാനിംഗ് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ധനസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് സർക്കാരിനെതിരായ കുറ്റപത്രം എന്ന പ്രചരണവുമായാകും ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി യു ഡി എഫിന്റെ ധവളപത്രം പുറത്തിറങ്ങുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വധശ്രമ കേസിൽ ലക്ഷദ്വീപ് മുൻ എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് ആശ്വാസം എം പി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന കവരത്തി സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി മരവിപ്പിച്ചു സാമ്പത്തിക ഭാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടാൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ കോടതിയുടെ പരാമർശം ഹൈക്കോടതി നടപടിയെ തുടർന്ന് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ജയിൽ മോചിതനായി പ്രതിപക്ഷ ബഹളങ്ങൾക്കിടെ തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന പ്രമേയം അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം പാസാക്കി നാല് സ്വതന്ത്ര അടക്കം ഭരണപക്ഷത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു നിലവിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ബി അനിൽകുമാർ അവധിയിലാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ ചാർജുള്ള സൂപ്രണ്ടിനെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ശേഷം പ്രതിപക്ഷം തടഞ്ഞുവച്ചു നടപടികൾ പാലിക്കാതെയാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം പാസായ പ്രമേയം തുടർ നടപടികൾക്കായി സർക്കാരിലേക്ക് അയയ്ക്കും തനിക്ക് ജീവനിൽ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പോലീസിലടക്കം പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഫയലിൽ ഒപ്പിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയർപേഴ്സൺ അജിതാ തങ്കപ്പൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതി സെക്രട്ടറി കൃത്യമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഫണ്ടുകൾ പാസാക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് ചെയർപേഴ്സൺ അജിത തങ്കപ്പന്റെ ആരോപണം